huwag mo akong pikiin, Falco. Hawak ko pa rin ang buhay mo at ng iyong ina. Pag wala na kami, paano mo na matutan to ng hiniram? Alam ko na medyo may pagkukulang ako dahil naging selfish ako. Self-absorbed kay Angel masyado lately. Pero ngayon, gusto ko patunayan sa'yo na andito ako para sa'yo bilang kaibigan din. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako ngayon dito. Siya ang nagligtas sa'kin. Sa Bakit mo ko tinulungan, Falco? May ningning yung mga mata mo eh. Napaginipan mo ako, no? May napaninginipan ako, pero hindi ikaw. Pero yung lalaki kasi sa panaginip ko, ako yung hinalikan niya. Eh sino pa ba gagawa nung kundi ikaw lang? Eh meron pa ba siya ibang kasama bukod sa'yo? Nandun si Migo yun, natatlang ko siyang tulog eh. Hindi kaya si Migo. Napaninginipan ko kasi na hinalikan ko yung angel ko. Pero pagtingin ko sa kanya, si Ada na siya. Weird kasi, pareho din sila ng labi. Sino ka? Ako ang taga Silbi ni Garuda. Inutusan niya akong lunasan ng inyong mga sugat. Nasasalamat yan para sa nagawa mo sa akin. Ngunit ako'y nagtataka kung bakit hindi mo nalama ako hinaya ang paslangin. Buong akala ko ay galit ka at hangad mo ang aking kamatayan, Falco. Nagkakamali ka. Hindi ako galit sa'yo. Hindi lang ako sumasang-ayon sa mga paniniwala mo. Kilala kita, Garuda. Magkaibigan tayo. Nung bago ko pa mahikayat ni Uwakro. Hindi na tayo mga bata ngayon. At magkaibang landas na rin ang tinahak natin. Kung inaakala mo na pakakawalan kita nang dahil sa tulong mo, nagkakamali ka. Hindi ako maasa. Ngunit, ngunit sana pagbigyan mo ako. Nais ko makapiling ang aking ina eh. Migo, nabisita naman na ba yung mga empleyada mo sa ospital? I need you to go there with the camera crew. Kailangan mukhang concerned ka sa mga biktima. Inaasikaso ko naman sila through Oscar here. Hindi lang ako makabisita dahil uh, busy kami ngayon. And besides, I'm paying for everything. Busy? Busy with Ada, di ba? Kaya pala hindi ka nakapunta sa third leg ng bar tour ng Angel Fire. And one more thing, sabi ni Coach, hindi ka focus sa mga basketball practice. Migo, what's wrong with you? Nothing is wrong with him, Robin. It's just that Migo over here has suddenly decided that he's going to be a problem and a burden to the things that he has signed up for. Mukhang meron na siyang ibang priorities eh. Kaya hindi niya na magampanan ang mga expectations ng kumpanya. <laughs> Sir, I assure you, We're on the same page here. Meron lang ho kasi akong mga expectations na nasira, lalo na mula sa mga tao na akala kong matitino at akala kong mapagkakatiwalaan ko. Isa po yun sa mga rason kung bakit ho ako nawala ng gana sa paglalaro. Ganon? Pasalamat ka. May kontrata ka pa. Let's go, Robin. This meeting is finished.
anak, may narinig akong usap-usapan ng mga taga-bantay. Totoo bang niligtas mo si Garuda? Oo po, Inay. Ginawa ko yun upang isipin ni Garuda na maaari ko siyang maging kakampi. Kukunin ko yung loob niya, Inay. At kung kinakailangan, paiibigin ko siya. Mahirap ang iniisip mo. Baka hindi ka magtagumpay. Paano kung malimutan mong tunay na layunin mo at umibig ka sa kanya? Hindi mangyayari yun. Nakalaan na ang puso ko para sa iba. Ang dami na namin pinagdaanan, Inay. Hinding hindi na magbabago ang damdamin ko para sa kanya. Batid ko kung sino ang tinutukoy mo. Anak, hindi masama ang umibig. Pero hindi tama ang iibig ka sa isang katangi-tangi sa ating lahi. Bakit? May tungkulin kang pangalagaan siya sa ikabubuti ng lahat. Ngunit baka malimutan mo ang tunay na layunin mo. Baka malimutan mo ang buong pugad sa haya kung iibig ka sa hinirang. So, imposible nga na naging pabaya ako. But I am trying my best. Eh, ikaw, Oscar, kung lagay mo sarili mo sa posisyon ko, maintindihan mo naman ako, di ba? It's not every day that uh, you meet an angel or someone na lumilipad. Kaya lalo lang naman ako na curious ngayon, eh. Bakit? Uh, oo, siguro kasi ngayon dalawa na silang iniisip ko. Si Angel at yung kaibigan niya, si Ada. Hindi ko alam, pero ang dami kasi talaga nilang similarities eh. What if all this time pala, kasama ko na si Angel? Hindi ko lang pala alam. Naku, bes. Kaya ka naman pala masigla. Eh sino naman yung dream boy mo? Naumalik sa'yo sa panaginip mo, ha? Hindi ko alam. Panaginip lang naman. <laughs> oh. Hmm. Mikay, Ada. Alis ba kayo? Magaling ka na ba? Oo oh, naman. Magaling na siya. Malakas na siya, di ba? Ah, oh, Bessie! Sorry, sorry, sorry. Ah. Spy siya. Kagabi pa. Alam mo kung bakit? Ano kaya? Ko naman. Para naman di tayo magkakaibigan dito. Kasi Papa Miko, kaya siya inspired kasi napanaginipan niya yung dream boy niya. Hinalikan daw siya, kaya hindi niya nakilala, hindi niya nakitungo ka. Sayang. Talaga, Ada. Pareho lang pala tayo eh. Um, nahalikan ko na rin kasi yung dream girl ko, si Angel. Eh, hindi ko lang din nakikita yung mukha niya kasi madilim niya at saka nakamaskara siya eh. Para naman hindi pa naginip yun. Live na live kaya yun. Nahalikan mo nga eh. Nasampal ka pa. Hindi ba, Bessie? Hindi, <laughs> hindi pa kinuwento mo sa akin. Yun nga eh. Uh, diba, yun nga, nasampal. Diba, ganun din yung nangyari sa inyo ni Bo? Nung ninakawang ka din ng halik, yun din yung reaksyon mo, nasampal mo siya? Uh, sa tingin nyo eh, ano yung, nagkataon lang na pareho ko yun ng reaksyon sa mga pangyayari. Try mo halik ha. Tala lang, ano po sinasabi nyo, Sir Migo? Hindi ko po maintindihan. Me medyo mahirap paniwalaan nada, pero naiisip ko lang kasi na Marami kayong pagkakapareho ni Angel eh. Yun, tulad nun, yung reaction nyo nung ninakawang kayo ng halik, pareho kayo na ng pal. Tapos sa ugali nyo, marami rin kayong similarities. Mahihain, malihim. Wala, naisip ko lang na ikaw tsaka si Angel eh, pwedeng iisang tao. Uh, ako? Angel? Yung sumagit po sa inyo? Napaka-imposible naman to. Oo! Oh, oh. Diba? <laughs> Wala naman po ako makapakpak, hindi po ako makanganghel, tsaka hindi naman po ako taong ibon. Wala, wala akong mga pakpak. Wala naman akong sinasabing taong ibon ka, no, or anything like that. Sinasabi ko lang naman sa inyo yung kung ano yung napapansin ko. Oo nga naman, Bessie. Kasi naman ikaw, kung malma ka lang, kung makareak ka ka lang, ikaw yung sinasabi niyo. Pag-ingira to. Akala ko kasi. Oo, oh, pumakatuloy, mate. Hmm? Oh. 
Pasensya na, Sir Migo. Akala ko yun yung sinabi niya. Wala, naisip ko lang yun kasi wala, na-bring up niyo yung panaginip eh. So... Sige po, may lakad pa po kami. Alis tayo. Uh, sige, kung gusto niyo, ako na maghahatid sa inyo. Please, please, huwag na kayong tumanggi. Ah, uh, sige, pero may ibinan na ako sa nanay ko. Sige, uh, maghihintayin na lang ako sa labas. Okay? Sabi niya, parang parehas kami. Ganun ba ako kalat, ha? Natulas ka na naman ba? Oh, ako na naman. Ako na naman. Kaya, sobrang obvious mo, Bezzy. May gatinay ka sa mga tanong niya. Parang kami tinatago. Eh, kung ngayon pa lang napapansin niya na parang parehas kami, pagdating ng panahon, mapapansin niya talaga na parehas talaga kami. Anong gagawin ko? Eh... Salba. Salba, ang ginagawa mo dito? Tatahanin ka naman ang chancing, no? Anong ibig mong sabihin na? Patay mali siya pa to. Alam ko, ginawa mo kaya ata kagabi. Nalagahan ko siya. Ano masama doon? <laughs> oh, kung ako, si Ada magogoyo mo, ako hindi. Nalagahan mo si Ada habang tulog, eh, no? Ikaw yun, di ba? Grabe ka naman, Salba. Pasimpeng manya ka lang eh, no? Pa, di ba? Huwag mo nga akong insultuhin. Hey, eh, edi huwag mong paglaruan si Ada. Layuan mo siya. At maghanap ka ng ibang pagtitrip para kakaibiganin para lang makaw mo yung gusto mo. Sira! O sige nito. Una, kalma ang peg natin, ha? Kalma lang. Pangalawa, pag nalaman niya na sa tingin niya, ikaw yung engine niya, eh, gamitin na natin yung palusot. Mas palusot dito, palusot niya, palusot kahit saan. Ay kapag talagang nahuli niya na tayo, isuot mo na yung krona mo. Maging denial ko yung tala. Pero si, hindi ako nagpipiro. Seryoso ako. Tapos nung wala sa isip niya yun. Tapos hindi niya may isip na ako yung taong ibon. Eh, kung... Kanya. As Inja, Ada, tapos sabi po sa kanya na nagtanan na si Ada. Hindi rin pwede yun. Kasi nang ako na ako kay Inay, hindi ko na ilalabas ang papa ko. Ano kagawin natin pag naging bista ka pa siya? Huh? Ada? Migay? Ah, ready na ba kayo? Tara. Tara. Tingin ko, idol ni Ate Ada, yung angel mo. Kasi may mga similarity sila na ginaya niya doon sa angel mo. Pero sobrang laki ng pagkakaiba nila. Kung may pakpak siya, sigurado ko itatago niya yun at hindi niya papakita. Yun din ang gagawin ko. Eh, baka yun nandun sa likod ng kuba niya. Eh, yung pakpak niya! <laughs> Ay... Oops, sorry po. Joke lang. <laughs> Pero parang ayaw niya nga nang may wing siya eh. Tsaka naalala mo nung kinunan ko siya neto? Oo nga eh. Nung sinabi kong bagay sa kanya may pakpak, parang nagalit siya eh, di ba? Wala naman masama dun sa sinabi ko pero naging defensive agad siya. Ako? Angel? Yung sumagip po sa inyo? Napaka-imposible naman po! Oo! Oh, oh. Diba? Wala naman po ako mga pakpak, hindi po ako makakanghel, tsaka hindi naman po ako taong ibon. Wala, wala akong mga pakpak! Sinasabi ko lang naman sa inyo yung kung kanina napapansin ko. Oo oh, oh, nga naman, Bessie. Kasi naman ikaw kung may makala, kung makareact ka, kala mo ikaw yung sinasabi niyo. Kapag nagre-react ka kasi ng... Masama sa mga sinasabi sa'yo. Parang ibig sabihin nun, totoo yung binibintang sa'yo, eh, di ba? Baka ayaw lang talaga niyang malaman natin na may wing siya kasi meron nga talaga, di ba? Dahil ayaw niyang malaman na ibang mga tao na babaeng ibon nga siya. 
You think may wing si Ada? Kagaya nung angel mo? Sali, so, hindi lang yan eh. Feeling ko nga, ngayon nga iniisip ko, feeling ko parehong tao lang sila, iisang tao lang sila. Ang dami nilang similarities eh. You know, physically. Halos magka-height sila. Halos pareho sila ng buhok. Tapos nung nahawakan ko yung kamay ni Ada, katulad din ng kamay ng angel ko. Dahil lang sa kamay? Well, hindi lang naman yung kamay yung pagkapareho sa kanila. Pareho din sila ng lips. At yung naramdaman ko nung... Tell me! Pareho sila ng lips? Hinalikan mo na si Ate Ada? What? Anong sinabi mo, Wendy? Hinalikan mo si Ada? That Cuba girl? Wendy, sorry. Uh, pwede bang iwan mo muna kami ng Ate Robin mo? Thank you. Miko, paano mo nagawa yun? Paano mo siya hindi ng ganun? Naawa ka ba? Binablackmail ka ba niya? O katapos na ba ng mundo? Kaya nagawa mo yun? Bakit ka ba nagagalit, ha? Iba yung pinag-uusapan namin ni Wendy, okay? Uh, hindi ko inalikan si Ada. Uh, si Angel. Yung nagligtas sa akin. Oh! Hindi naman pala si Ada yung nalikan mo. Yung Angel. Saan kayo nagalikan? Sa panaginip mo? Eh, Miko, I think you need to see a doctor. I think you're schizophrenic. Robin, pwede ba, ha? Can you please stop treating me like a fool? Hinalikan ko siya at sinampal niya ako. At alam kong hindi pa naginip yun dahil masakit yung sampal niya. Robin, please. Maniwala ka, I'm really close to finding out who she really is. Okay, fine, whatever you say. Basta gawin mo nalang yung pinapagawa namin sa'yo, ha? I'm just here to drop this off. Bukas na yung 50th birthday celebration ni Daddy. And you need to be there because maraming importanteng tao doon. Well, hindi ko isi-celebrate ang isang tao na mukhang pera at walang integridad. Excuse me? I'm the daughter of the man you're insulting. Kinilang mabuting tao si Daddy. Well, iba ang pakilala niya sa mga tao. You know what, Robin? Why don't you just ask your dad kung bakit ako nawala ng respeto para sa kanya? Ayoko kong insultohin siya sa harapan ng anak niya ulit. Good practice, guys. Migo, you're back in the game. Thanks, Coach. Anyway, malapit na next game natin. Pero may importante ng announcement straight from our big boss kay Mr. Abarientos. Bigo, you will be uh, suspended for the whole season. What? Coach, bakit naman ganun, Coach? Uh, coach, Migo, you have to understand. This is for the good of the team. Dahil lately, wala ka sa sarili mo. It seems that you're not uh, focused to win. And I guess that's because masyado ka lang maraming problema. Dahil nasunog ang store, plus lately itong ang imaginary friend mo na angel. <laughs> Sir, yun ho ba talaga yung dahilan? Yes. O iniipit niyo ako dahil tinanggihan ko kayong ipatalo yung next game natin? How dare you accuse me of that? Between you and me, ikaw pa ang may gusto na ipatalo ang team na ito. Kitang-kita naman sa performance mo eh. Winning is nowhere in your priority. That's why your priority, sir, is to win the bet kahit na matalo ang team, hindi ba? Oh, who told you that? Your imaginary friend, the angel, who exists only in your sick mind? Come on, Migo. Huh? Wag mo kong itamay sa mga kapalpakan mo. Migo! Migo! Robin! Huwag mo nang habulin yung talunan na yan. Ah... Ah... Ako 
Chirmingo. Chirmingo, ikaw ba? Hello. Chirmingo, ikaw naman. Grabe. Ang sweet niyo po talaga. Napadalaw talaga kayo. Dinalaw niyo pa talaga ako. Grabe, sir. Sobrang thank you, ha? Um, pasensya ka na, Janelle, kung ano, kung ngayon lang kita nabisita. Medyo marami kasi akong inaasikaso, eh. Okay lang po, sir. Kasi sa totoo lang, yung pagdating nyo ngayon, yung konting-konting sakit na nadarama ko, nawala, sir. You are my drugs. <laughs> you and... Ah, nga pala, sir. Ito, seryoso na to, ah. Gusto ko po kasi magpasalamat sa inyo dahil yung ospital po, kung sa inyo ako pinadala. Ang social, sir. Meron pa lang pang mayaman na ospital, no? Ngayon ako nakapapasok doon sa mga ganun. Gusto ko puno mga ganun lagi. Well, uh, I'm glad you enjoyed. Uh, ito sa least I could do para sa mga empleyado ko. Mm -hmm. Super pampered po, ganun. Thank you. Uh, Ada, uh, pwede ba kitang makausap? Ah, sir, marami po siyang ginagawa. Tayo na lang po dalawang mag-usap. Uh, saglit lang naman eh. Kailangan ko lang talaga ng kausap. Um, uh, ano kasi, Ada, um, nasuspend ako for the rest of the basketball season. Kung totoo nga na mabuti siyang tao, di ba? Bakit naman niya ako iipitin ng ganun? Ang lakas na ganang kutob ko na marami pang tinatagong baho yung tatay ni Robin. Ay, paano niyo po nalaman yun, Sir Migo? Alam niyo po, galit lang po kayo. Kaya po nasasabi niyo yung mga yan. Pero Adam, malakas talaga yung gut feeling ko. Tsaka lakas ng tiwala ko sa kutob ko, no? Dahil dun sa kutob na yun, nahanap ko at napatunayan ko na totoo si Angel. Ah, uh, alam niyo po, Sir Migo, sa tingin ko po ah, hindi na po nakakabuti sa inyo yung hinahanap niyo si Angel. Tingnan niyo po, ginugulo na po yung isip niyo. Hindi na po kayo makapagtrabaho ng maayos. Hindi na po kayo makapag-basketball. Uh, ano mo, sa'yo ko lang din na-realize na baka tama nga yung pag-suspend nila sa akin. Baka nga kailangan ko munang itigil yung paghahanap ko sa identity niya. Tama po yun. Alam mo, kinukumbinsi ko na nga lang yung sarili ko na ikaw at si Angel, isa lang eh. Alam mo yun, para matapos na, tumahimik na ako, matigil na. And uh, for that, sorry. Titigil na ako sa pangungulit at sa pagkukonekta ko sa'yo at kay Angel. Alam ko, nainis ka na rin dahil doon. Pero, hindi pa rin ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ba talaga siya. Galing kaya ito dun sa damit niya? Ito ba yung damit ni Angel? Bakit nandito? Lupe! Lupe, ikaw ba yan? Ba't ang tagal mo sa palengke? Ay, Sir Migo? Nandito ho pala kayo? Uh, ay, um, taninong damit ito? Ay, eh, kay, kay, kay Ada ho ito. Kaya luma ni mga tele. Ewan ko ba, punit-punit na nga ho ito eh, kaya may tahe, oh. 
Nanunong sa punso kasi yata yung likod ng taong yun eh. Paano kung meron kong gustong malaman na sikreto ng isang tao, tapos na-realize mo na baka mahanap mo yung mga sagot sa taong malapit sa'yo, anong gagawin mo? Kung sikreto yun, siguro dapat manatini sikreto. Ano yung sikreto ang sinasabi niya? Alam mo, sabihin mo na lang kaya. Na ikaw talaga yung angel ni Sir Migo. Ada, ikaw nga ba? Lintik na Migo Salva. Ang laki nang natalo sa akin dahil sa pagkakapanalo niyang yun. Gusto kong turuan ng leksyon yung hayop na yun. Lumalambot ka na ba, Garuda? Hindi ka dapat magpakita ng malasakit sa isang kaaway. Gagawin ko ang nais ko, Heron. Isa itong hakbang upang mahanap ang hinirang. Wala ka talaga sa isa'y na pinuno. Narinig ko ang sinambit mo, Heron. Humarap ka sa akin, hangal! Adam, may sugat ka. Saan mo nakuha yan? Sa warehouse ba? Hindi ko na po maalala. Malakas ang kotob ko na ikaw nga ang angel ko. 